आज इस मन से गर्व करके कहना चाहती हूँ बीबी श्रीनिवास को मैंने अपनी माँ की गोद में सर रखकर आंसुओं में देखा है आंसुओं में देखा है कोर्ट में क्या फैसला आया ब्रजभूषण को जमानत दे दी जाती है क्यों क्यों जमानत दे दी गई कारण कारण दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जाकर जमानत का विरोध करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो दिल्ली पुलिस देश के ताना शाह अमित अमित शाह के अधीन है कि राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सी बेटियां उनसे मिली हैं जिनके साथ गलत काम यौन उत्पीड़न शोषण बलात्कार हुए हैं हम उसकी जानकारी चाहते हैं राहुल गांधी जी के घर पहुंचे पर चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पर भाजपा के सांसद ब्रज भूषण द्वारा यौन उत्पीड़न की हमारी शिकार बेटियां बैठी थी लेकिन वहां दिल्ली पुलिस नहीं जाती है ये वो भाजपा है जो हरियाणा के राम रहीम सुनिएगा सातवीं बार पेरोल मिलती है राम रहीम को क्या आरोप है राम रहीम पर राम रहीम ने बेटियों के साथ बलात्कार यौन शोषण और हत्या की बीस साल की उसे सजा मिलती है लेकिन क्या होता है सात बार पेरोल मिलती है और वो भाजपा का प्रचार प्रसार करने निकलता है वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाए जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है मणिपुर का सिख जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में आप मणिपुर नहीं गए आप संसद में तो आ जाइए जहाँ पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पर हम बात करें उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाए पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के इस कार्यक्रम बेहतर भारत की बुनियाद आज तीसरा दिन है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के परिवार के तमाम सदस्यों को और खास तौर से भारतीय युवा कांग्रेस में जो महिला शक्ति खड़ी है आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बीबी श्रीनिवास जी और प्रभारी कृष्णा जी बधाई देती हूँ आपने ये सराहनीय काम किया है युवा कांग्रेस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि तीन दिन तक भारत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए देश के कोने कोने से युवा यहां पर एकत्रित हुआ है मैं बधाई देती हूं मैं बधाई देती हूं आप सभी को ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई बापू जिस लाठी को लेकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत से लड़े आज वो लाठी बापू भारत की आधी आबादी बेटियों को थमाते हुए दिखे बापू यही कह रहे हैं टाइम टू प्रोटेक्ट टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और ये बापू आपको दे रहे हैं आज अब जब यहां पर इकट्ठा हुए हैं उत्तर पूर्व का मणिपुर जल रहा है मेरी ये जो पहनावा भी है यहां पर हमारी मणिपुर की बहन किम बैठी हुई है ये आज मैंने खास पहना है ये बताने के लिए मणिपुर को इंडिया स्टैंड्स विद मणिपुर इंडिया स्टैंड्स विद इंडिया स्टैंड्स विद इंडिया स्टैंड्स विद इंडिया स्टैंड्स विद मणिपुर ये एहसास हमें आज यहां से मणिपुर की एक एक बहन बेटी को दिलाना होगा बेहतर भारत की बुलंद बुलंद हमारी जो नींव है मैं कह रही हूं आधी आबादी के बिना मैं पूछना चाहती हूं आप सभी से आधी आबादी के बिना भारत की नींव मजबूत हो सकती है हां या ना बताइए बेहतर भारत की बुनियाद के लिए इस आधी आबादी को आपको साथ लेना होगा अपना उदाहरण दे रही हूं हर मां 
को क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या से हमारा संघर्ष कोख से शुरू होता है यहां से बचना होता है हमें सबसे पहले अगर कोख में हम बच जाते हैं तो आगे का संघर्ष शुरू होता है एक दिन स्कूल से गई घर पर मां को लिपट कर रोई क्योंकि कार्यक्रम था कन्या भ्रूण हत्या कि पुत्र की चाह में मजबूर होकर मां गर्भ में बेटी को मारने के लिए मजबूर हो रही है मेरी मां दुनिया में नहीं है मेरी मां को भी पुत्र की चाह थी पहली बेटी हुई दूसरी बेटी हुई तीसरे में मैंने जन्म लिया पुत्र की चाह ने तीसरे के बाद चौथा पांचवा छह बहने हैं हम लोग पर मां के गले लगकर रोई कि मां पुत्र की चाह थी पर तुमने पुत्र की चाह पर गर्भ में हमें मरने नहीं दिया हमें जन्म लिया और आज उन्हीं की लड़ाई को लड़ रहे हैं मैं हर बेटी को कहूंगी जो यहां तक आ जाकर बैठी है मां के गले लगकर लिपट जाइएगा थैंक यू मां बोलिएगा कि तुमने हमें जन्म दिया गर्भ में मरने नहीं दिया क्योंकि बहुत सी बेटियां जन्म लेने से पहले ही दुनिया में आने से पहले ही कोख में खत्म कर दी गई आगे बढ़े समाज की चुनौतियां शादी के बाद दहेज की चुनौतियां दहेज हत्याएं काम पर गए घरेलू हिंसा कानून लाना पड़ता है इस देश में सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस कानून लाना पड़ता है इस देश में यह देश अपनी आधी लड़ाई आधी आबादी अपनी लड़ाई को लड़ रहा है मैं यहां जो आधी आबादी बैठी है आपसे पूछना चाहूंगी मैं क्या सब इनकी बात कर रही हूं जो इधर बैठी है अपनी इस आधी आबादी में आपकी मां आपकी बहन आपकी बेटी शामिल है ये लड़ाई आपको लड़नी होगी मणिपुर की भीड़ में जब दो बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था भीड़ में कौन था पीछे मैं यहां पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अपने छोटे भाई बीबी श्रीनिवास के बारे में जिक्र कर रही थी कर्नाटका में चुनाव चल रहा था असम की पुलिस असम की पुलिस हमारे भाई श्रीनिवास के घर पर खड़ी थी मैं आज इस मन से गर्व करके कहना चाहती हूं बीबी श्रीनिवास को मैंने अपनी मां की गोद में सर रखकर आंसुओं में देखा है आंसुओं में देखा है फैसला लिया कि महिलाओं को युवा कांग्रेस में बराबर का सम्मान देना है कहीं ना कहीं उस आग में जो आज पूरे देश में है उस आग में का तप बीबी श्रीनिवास भाई के पास आया पूरे कर्नाटक चुनाव में हम दे अपने भाई को असम पुलिस के साथ जो है संघर्ष करते हुए देखा लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमें गर्व हुआ अपने भाई पर कि हमारा भाई श्रीनिवास पाक साफ है क्योंकि हम बहने हम बेटिए जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी संघर्ष किया उसके साथ खड़ी हुई है आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी से मां बहन बेटियां मिली गले मिली और रोई अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न शोषण का जिक्र श्री राहुल गांधी जी से भारत की बेटियों ने किया क्या हुआ दिल्ली पुलिस श्री राहुल गांधी श्री राहुल गांधी जी के घर पहुंचती है राहुल गांधी जी से कहती है हम राहुल गांधी जी से पूछताछ करने आए हैं क्या पूछताछ करने आए हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सी बेटियां उनसे मिली हैं जिनके साथ गलत काम यौन उत्पीड़न शोषण बलात्कार हुए हैं हम उसकी जानकारी चाहते हैं राहुल गांधी जी के घर पहुंचे पर चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पर भाजपा के सांसद ब्रज भूषण द्वारा यौन उत्पीड़न की हमारी शिकार बेटियां बैठी थी लेकिन वह दिल्ली पुलिस नहीं जाती है वही बेटियां थी हम बताना चाहते हैं कब एफ आई आर हुई ब्रज भूषण भाजपा के उस सांसद के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब एफ आई आर हुई ब्रज भूषण के खिलाफ गिरफ्तारी हुई नहीं हुई क्योंकि भाजपा का सांसद है 
उसके पास सत्ता है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्या हुआ चार्जशीट हुई कोर्ट गए कोर्ट में क्या फैसला आया ब्रजभूषण को जमानत दे दी जाती है क्यों क्यों जमानत दे दी गई कारण कारण दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जाकर जमानत का विरोध करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो दिल्ली पुलिस देश के ताना शाह अमित अमित शाह के अधीन है इसलिए उन्होंने उस केस में कुछ नहीं बोला ये वो भाजपा है जो हरियाणा के राम रहीम सुनिएगा सातवीं बार पेरोल मिलती है राम रहीम को क्या आरोप है राम रहीम पर राम रहीम ने बेटियों के साथ बलात्कार यौन शोषण और हत्या की बीस साल की उसे सजा मिलती है लेकिन क्या होता है सात बार पेरोल मिलती है और वो भाजपा का प्रचार प्रसार करने निकलता है कौन था निहाल चंद मीना राजस्थान का भाजपा का सांसद पहली बार उसे मंत्री बना दिया गया केंद्र में हम सब ने दबाव बनाया निहाल चंद मीना को अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा ऐसे कितने उदाहरण हैं आज हमारे सामने आज मणिपुर जल रहा है मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में आप मणिपुर नहीं गए आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पर हम बात करें उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाए पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी कायर हैं और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर गए मणिपुर गए मणिपुर के राहत कैंपों में मिले वहां पर बेटियों से देखे उनके जख्मों को लगाया उन पे उन्होंने मरहम और राजनीति नहीं कही वहां की महिला राज्यपाल को श्री राहुल गांधी मिलते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर की धरती पर मणिपुर की महिला राज्यपाल सामने आई और आते ही कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो समाज से आती है समय मांग रही हूं मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है पर न्याय नहीं है सोचिए आपसे कहूंगी ये आधी आबादी की लड़ाई है यहां जो बैठे हुए हैं इन्हें भी समझना होगा ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है ये लड़ाई हमारी हर मां बहन बेटी को जिसे आप भी चाहते हैं हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए मैं पूछना चाहूंगी यहां जो बैठे हैं आप में से कितने की बेटियां हैं हाथ खड़ा करें जिनके घर में बेटियां हैं अब पूछना चाहूंगी ये जो हाथ खड़े हुए हैं ये आपकी बेटियों की लड़ाई है या नहीं अकेली लड़ेंगी या आप साथ देंगे आप सुरक्षा कवच बनेंगे या नहीं सोशल मीडिया पर चल रहा था कोई रानी लक्ष्मी बाई बनने की दुहाई दे रहा है हमें कोई फूलन देवी के वीडियो डाल रहा था क्या चाहते हो आप हमसे यह छोटी सी पुस्तिका अगर मेरा पर्स देखेंगे मैं महिलाओं को कहूंगी आपको भी कहूंगी रक्षा बंधन आ रहा है बहन राख हाथ में राखी बांधेगी आपके क्या देंगे तोहफे में क्या देंगे तोहफे में वो आपसे चंद रुपए नहीं चाहती है वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाए जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है मैं हर भाई से उम्मीद करती हूं अगले महीने राखी है मेरा पर्स देखिएगा महिला हूं सशक्त हूं डरती नहीं हूं लेकिन अपने पर्स में हथियार लेकर चलती हूं यह मेरा अधिकार है जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने होंगे 
हम किसी पर हमला करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे हम कोई हिंसा के लिए हथियार नहीं उठा रहे लेकिन रक्षक भक्षक बनेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा ये छोटी सी पुस्तिका दस साल पहले इस तस्वीर के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे जूम करके दिखाइएगा ये जब निर्भया हुआ था केंद्र में कांग्रेस की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जिस तरह से आज मणिपुर में हो रहा है तब देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे वो सोनिया गांधी जी के साथ पीड़ित परिवार को मिले उस बेटी को मिले विदेश में उसे अच्छा इलाज दिलाया उसे न्याय दिलाया अपराधियों को फांसी के तख्तों पर झुलाया ये दस पन्नों की छोटी सी पुस्तिका है मैं युवा कांग्रेस के अपने भाई श्रीनिवास और कृष्णा जी से कहना चाहूंगी इसमें हम बहन बेटियों के कानूनी सामाजिक संवैधानिक हक और अधिकार क्या है यह छोटी सी पुस्तिका मैं अपने पर्स में लेकर रखती हूं मैं इसे आगे बांटने का काम करती हूं क्योंकि हमें जब हमारे कानूनी संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती तब हमारे साथ ऐसा होता है मैं आप सभी से कहूंगी जितनी भी बेटियां बैठी है गीत मैंने चलाया था कारण यही था कि कोमल है तू कोमल है कमजोर नहीं तो मैं यहां पर फिर उंगली करके इशारा करके कहना चाहती हूं आपकी मां आपकी बहन आपकी बेटियां देखने में कोमल जरूर हैं पर उनकी गलतफहमी दूर आपको करनी है जो इनकी कोमलता को इनकी कमजोरी समझ बैठने की गलती कर देते हैं ये कोमल है कमजोर नहीं ये आपको भी साबित करना होगा पोच डालिए अपने आंसुओं को मालूम है हम भावुक हैं मालूम है हम भावुक है मालूम है उस शरीर को जब नग्न करके दौड़ा कर सामूहिक बलात्कार किया उसके दर्द को हम महसूस कर सकती हैं कोई और नहीं महसूस कर सकता निकली है बाहर लड़ी है अपनी लड़ाई को खुद से यहां पूरी नारी शक्ति पहली लाइन में बैठी हुई है आप सबको ताकत देने के लिए लेकिन मैं आपसे जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूंगी कल फिर इंडिया बैनर के नीचे 26 राजनीतिक दलों दल जो है वो मणिपुर की धरती पर जा रहे हैं और गर्व होता है बताते हुए उस 26 राजनीतिक दलों के डेलीगेशन में हमारे नेता राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर की धरती पर जा रहे हैं उस धरती पर जहां पर देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वो फ्रांस जाते अमेरिका जाते हैं चुनावी राज्यों में जाते हैं पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं गर्व से कहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में गर्व है हमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में जिन्होंने अपराधियों का साथ देने की कभी नहीं सोची है आज कहती है स्मृति ईरानी मणिपुर छत्तीसगढ़ पर चुप क्यों है हम लानत है शर्म आती है तुम पर महिला मंत्री होकर संसद में खड़ी होकर मणिपुर चुप रहती हो और छत्तीसगढ़ राजस्थान पर बात करती हो गर्व है हमें अपने मुख्यमंत्रियों पर गर्व है हमें हमारी सरकार पर गर्व है राजस्थान जिसने बारह बलात्कारियों को चार साल में फांसी के तख्तों पर झुला दिया है रुकेगा नहीं ये हमारा प्रण है हमारी कसम है इस आदि आबादी को हम सुरक्षित करके यहां से दिखाएंगे मैं अंतिम दो शब्द कहकर इजाजत लूंगी सुनिएगा एक एक पंक्ति को और बता दीजिएगा जिनको गलत फहमी है हिंद की है नारिया बोलिए पीछे हिंद की है नारिया हिंद की है नारिया जलती चिंगारिया जलती चिंगारिया समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारिया हिंद की है नारिया जलती चिंगारिया